ওকে তাইলে আমরা স্টার্ট করি সো চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে গুণগত রসায়ন বয়সটা আশা করি ক্লিয়ারলি শোনা যায় ওকে সো কোনো সমস্যা হলে কমেন্টে জানাইও ঠিক আছে স্টার্ট করি সো চ্যাপ্টারের নামটা হচ্ছে গুণগত রসায়ন এই চ্যাপ্টারটা যেমন বড় মারাত্মক লেভেলের বড় সো মারাত্মক লেভেলের বড় হইলেও এখান থেকে প্রশ্ন আসে কিন্তু খুব ইজি হ্যাঁ খুব ইজি লেভেলের প্রশ্ন আসে দেন এ অধ্যায়ের যদি আমরা কিছু প্রধান শব্দ দেখি এগুলো যে ভূমিকা টুমিকা নিজে পড়ে নিবা এটা তেমন একটা আসে না তবে এই যে এ অধ্যায়ের যে প্রধান শব্দ সমূহ ওকে জিনিসগুলো কি যে আলফা কোনা তরিৎ চুম্বকীয় বিকিরণ ফ্রিকুয়েন্সি হার্জ ফুটন প্লাঙ্কের সমীকরণ এগুলা সম্পর্কে জাস্ট পড়বা বাট ওই যে রেখা বর্ণালী ওকে দেন হচ্ছে জিমেস ওই যে বামার হৃদবাগ সমীকরণ কোয়ান্টাম সংখ্যা অরবিঠাল হ্যাঁ পাউলের বর্জন নীতি আহ্বান নীতি হুন্ডের নীতি আইয়ার রশ্মি এই যে এগুলা অরবিটাল নোট পাউলের বর্জন নীতি আহ্বান নীতি হুন্ডের নীতি এখান থেকে মূলত সৃজনশীল প্রশ্ন স্টার্ট ওকে এখান থেকে মূলত সৃজনশীল প্রশ্নটা কি হয় স্টার্ট হয় হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই যে দ্রাব্যতা দ্রাব্যতা এবং দ্রাব্যতার গুণফল এটা নিয়ে সব থেকে বেশি প্রশ্ন আসে সো এই টপিকটা পড়ার সময় খুব মনোযোগ দিয়ে পড়া লাগবে দেন আর এই যে আপনার লাস্টের দিকে আছে ক্রোমাটোগ্রাফি এইটা নিয়েও পড়াশোনা করা লাগে তো সৃজনশীলের জন্য এই চাপটার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বা হট টপিক যদি আমি বলি এই চাপটারের হট টপিক এই চাপটারের হট টপিক এক নম্বর হচ্ছে মডেল বা আমি বলতে পারি এটাকে পরমাণুর মডেল বুঝে গেছে এই চাপটারের হট টপিক হচ্ছে পরমাণু মডেল তার মানে যতগুলো পরমাণু মডেল আছে ভালো মতো পড়া লাগবে এই পরমাণু মডেলে আছে বুর এবং রাদার ফুড তাই তো তো এই যে বুরের মডেল প্লাস হচ্ছে রাদার ফুডের মডেল এই দুইটা মডেল ভালো মতো পড়তে হবে বুঝে গেছে বুর এবং রাদার ফুড এই দুইটা মডেলের সীমাবদ্ধতা দেন হচ্ছে তার শিকার্য সমূহ কোন মডেলটা অধিক ভালো কোন সংখ্যা থেকে কিভাবে এখানে চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যা আছে একটা হচ্ছে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা সহকারে কোয়ান্টাম সংখ্যা ম্যাগনেট কোয়ান্টাম সংখ্যা গুণন কোয়ান্টাম সংখ্যা এখান থেকে তোমাকে বলবে যে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এন এর মান চার দিয়ে দিবে এন এর মান চার হলে বাকি কোয়ান্টাম সংখ্যার মানগুলো তোমাকে বের করতে হবে তার মানে কয়েকটা জিনিস তো এই জিনিসটা আমি একটু ক্লিয়ারলি বুঝাই তো কোন কোন প্রশ্নগুলো তোমার পরীক্ষাতে আসার সম্ভাবনা আছে ওকে সো এখানে যে কোয়ান্টাম সংখ্যা থেকে কোন ধর ও এটা হচ্ছে ছোটো করি যে কোয়ান্টাম সংখ্যা থেকে তোমার কোন ধরনের প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা বেশি আছে তাই তো তো কোয়ান্টাম সংখ্যা ওকে সো কোয়ান্টাম সংখ্যা এখান থেকে তোমার প্রশ্ন আসবে এইরকম যে এন এর মান ফোর দেওয়া আছে ফলে বা চতুর্থ শক্তি স্তরের জন্য যে কোয়ান্টাম সংখ্যার হিসাব বুঝে গেছে যে কোয়ান্টাম সংখ্যা হিসাব করবা সো এখানে হিসাব আসতে পারে ওকে সো এই যে কোয়ান্টাম সংখ্যার হিসাব এরকম আসবে যে এন এর মান ফোর হলে তোমার এল এর মান কত এম এর মান কত দেন হচ্ছে এস এর মান কত এই মানগুলো তোমাকে বের করে দিতে হবে চার্টের মাধ্যমে কোয়ান্টাম সংখ্যা দিয়ে এই ধরনের প্রশ্ন নর্মালি আসে ঠিক আছে সো কোয়ান্টাম সংখ্যাটা তোমার টাইপ টুতে রাখতে পারো যে সৃজনশীলের জন্য টাইপ টু হচ্ছে সৃজনশীলগুলো তোমাকে কী করতে হবে ভালো মতে দেখতে হবে ওকে সো টাইপ টুতে রাখলাম আমরা টাইপ টুতে রাখলাম কোয়ান্টাম সংখ্যা টাইপ টুতে আমরা কী রাখলাম যে টাইপ টুতে আমরা কোয়ান্টাম সংখ্যাটা রাখলাম ওকে সো টাইপ টুতে হচ্ছে কোয়ান্টাম সংখ্যা দেন আমরা যদি নিচের দিকে একটু স্কল করি এখানে অনেক কিছু আছে এর হচ্ছে প্রথম পৃষ্ঠা দেন এখানে একটা জিনিস দেখেন এই যে স্টার্ট হয়েছে রাদার ফুডের পরমাণু মডেল থেকে ঠিক আছে যে রাদার ফুডের পরমাণু মডেল প্রাথমিক ধারণা এইখান থেকে জাস্ট কি পড়বা ঠিক আছে যে কয়েকটা পরমাণু মডেল আছে কয়েকটা পরমাণু মডেল আছে একটা আছে রাদার ফুডের পরমাণু মডেল 
দেন হচ্ছে বুরের পরমাণু মডেল দেন হচ্ছে কোয়ান্টাম পরমাণু মডেল বা কোয়ান্টাম বলমিদ্রা মডেল এখানে কত সালে উপস্থিত স্থাপিত হয়েছে কত সালে উপস্থাপিত হয়েছে এইটা কোনো ম্যাটার করে না এটা দরকার নাই বোঝা গেছে এইটার কোনো দরকার নাই দেন রাদার ফুডের আলফা কোনা বিচ্ছুন পরীক্ষা এইটা থেকে সৃজনশীলে প্রশ্ন আসে না বোঝা গেছে আমি সিকিউর জন্য বলবো না এখান থেকে সৃজনশীলে কোনো ধরনের প্রশ্ন আসে না যে রাদার ফুডে কী করছে যে নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করছে এইটাই পরীক্ষাতে আসে সব থেকে বেশি সংখ্যক যে রাদার ফুডে কী আবিষ্কার করছে যে রাদার ফুডে নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করছে এইটাই আসে পরীক্ষাতে যে নিউক্লিয়াস কী আবিষ্কার করছে রাদার ফুড দ্যাটস ইট দেন এখান থেকে প্রশ্ন আসে যে আলফা কোনা কাকে বলো সো এইটাকে বলবো আমি কয়ের জন্য আসে ক মার্কের জন্য আসে যে আলফা কোনা কাকে বলে বুঝছ যে ক মার্কের জন্য আসবে যে আলফা কোনা কাকে বলে আলফা কোনার একক কি কীরকম থাকতে পারে সো এই রিলেটেড প্রশ্ন যে এখানে আলফা কোনা যে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস সেটা হবে টু প্লাস হিলিয়াম নিউক্লিয়াস সেটা হবে টু প্লাস সেটা হবে তার চারটা বর সংখ্যা আর দুইটা প্রোটন সো এরকম আসতে পারে সো হিলিয়াম পরমাণু বা আলফা কোনা কাকে বলে তো হিলিয়াম নিউক্লিয়াস থেকে দুইটা ইলেকট্রন বের করে দিলেই তাকে কি বলে আলফা কোনা বলা হয় আর আসতে পারে যে তেজস্ক্রিয় মৌল কোনগুলো তো তেজস্ক্রিয় মৌল হবে আমার রেডিয়াম দেন হবে আমার ইউরেডিয়াম এগুলো হচ্ছে আমার তেজস্ক্রিয় মৌল বোঝা গেছে আসতে পারে নিচের কোনটি তেজস্ক্রিয় মৌল সো রেডিয়াম এবং ইউরেনিয়াম এই ধরনের প্রশ্ন আসে দেন আলফা কোনা কাকে বলে এখানে দ্যাটস ইট আসতে পারে যে আলফা কোনার দুইটি বৈশিষ্ট্য লিখো আলফা কোনার তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখো বোঝা গেছে তো আলফা কোনার বৈশিষ্ট্যগুলো এখানে পড়া লাগবে ওকে সো আমি যদি একটু মার্ক করি যে আলফা কোনার বৈশিষ্ট্যগুলো এখানে কী করতে হবে পড়া লাগবে ওকে সো আলফা কোনার বৈশিষ্ট্য দ্যাটস ইট এটা ভালো মতো পড়তে হবে যে আলফা কোনা কম্পোজিট দেন হচ্ছে আলফা কোনার গতি মুখস্থ করার কোনো দরকার না জাস্ট মনে রাখলে ওই ওয়ান পয়েন্ট জিরো টেন টু জিরো সেভেন থেকে টু পয়েন্ট ফাইভ টেন টু জিরো সেভেন যে আলফা কোনাতে যে দুটি পুটন এবং দুটি নিউটন থাকে তাই আলফা কোনার বড় সংখ্যা চার এইটা মুখস্থ করতে হবে আলফা কোনার বড় সংখ্যা চার এখান থেকে এতটুকু পড়াশোনা বুঝে গেছে আলফা কোনা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আলফা কোনার প্রতীকটা পড়বা যে আলফা কোনাকে নিজের কী কোন প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করা হয় সেকেন্ডলি পড়বা যে আলফা কোনা প্রোটন সংখ্যা কত যে আলফা কোনার প্রোটন সংখ্যা কত আলফা কোনার নিউটন সংখ্যা কত সো আলফা কোনার প্রোটন সংখ্যা কত আলফা কোনার নিউটন সংখ্যা কত এইটা পড়লেই এনাফ ওকে দেন আলফা কোনার ভর সংখ্যা কত সো এই চ্যাপ্টার থেকে হচ্ছে এই পড়াশোনা মানে এই টপিক থেকে হচ্ছে এই পড়াশোনা যে আলফা কোনার বর সংখ্যা হচ্ছে চার এটাই সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ওকে দেন উপকরণ যদি হিসাব করি এই যে সোনার পাথের দৈর্ঘ্য যে রাদার ফোর্টের যে উপকরণ ছিল যে সোনার পাথের দৈর্ঘ্য যে সোনার যে সোনার পাথের দৈর্ঘ্য তাই তো সোনার পাথের দৈর্ঘ্যটা হবে যে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর সেন্টিমিটার এখন পরীক্ষার হলে কিন্তু অনেক সময় কী থাকবে না যে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর সেন্টিমিটার থাকবে না ঠিক আছে ওইটাকে কী করতে হবে সেন্টিমিটার থেকে তুমি মিটারে কনভার্ট করো মিটার থেকে তুমি নেনোমিটারে কনভার্ট করবা ওকে নেনোমিটার থেকে তুমি মাইক্রোমিটারে কনভার্ট করো মানে একটার পর একটা কনভার্ট করতেই থাকবা ঠিক আছে সো সেন্টিমিটারকে তুমি যদি এক হাজার দ্বারা ভাগ করো ওকে সরি নেট কানেকশন বারবার একটু বাফার বাফারিং করতেছে সো আশা করি ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওকে সো এরকম জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর নেনোমিটার সেন্টিমিটার থেকে মিটারে কনভার্ট করতে হলে জাস্ট কী করবো আমরা এক হাজার দ্বারা বাক করে দিব আর মনে করো এই যে মিটার থেকে নেন সো এখানে টেন টু দিওয়ার্ড মাইনাস টু মিটার ওকে এটা হচ্ছে মিটার এখন মিটারকে মাইক্রোমিটারে নিলে টেন টু দিন মানে সিক্স দ্বারা গুণ করলে মাইক্রোমিটারে চলে যাবে সো এই ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে সোনার ফাঁতের দৈর্ঘ্য কত সো এটা মিটার সেন্টিমিটারে থাকতে পারে তো এটা একটু ইম্পর্টেন্ট মাথা রাখবো ওকে দেন এই যে রাদার ফুডের পরমাণুর পরীক্ষাটা এই যে আলফা কোনা পরীক্ষাটা পরীক্ষাটা জীবনে আসবে না এখান থেকে আসবে যে যে জিং সালফেট ছিল হুম এই জিং সালফেট হচ্ছে অনুভব সৃষ্টিকারী পদার্থ বুঝা গেছে এটা হচ্ছে জিং সালফেট হচ্ছে অনুকমা অনুপ্রবাহ সৃষ্টিকারী পদার্থ বোঝা গেছে এই ধরনের প্রশ্ন আসবে এরপরে নিরানব্বই পার্সেন্ট আলফা কোনা বেদ করে সুযোগ চলে যায় কতটা আলফা কোনা ফিরে আসে তো একটি বিশ হাজারের মধ্যে একটি আলফা কোনা ফিরে আসে এটা জাস্ট খালি পড়বা দ্যাটস ইট এখান থেকে তেমন একটা আসবে না তো এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে প্রথম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে পরমাণু অধিকাংশ স্থানে কি ফাঁকা ওনার এই সিদ্ধান্তটা তোমাকে পড়তে হবে যে পরমাণুর অধিকাংশ স্থান কি এই যে ফাঁকা এটি ইম্পর্টেন্ট এই লাইনটি ইম্পর্টেন্ট বুঝা গেছে দ্যাটস ইজ আর কোনো কিছু করার দরকার নাই ওকে দেন আর একটা লাইন পড়তে হবে যে পরমাণু কেন্দ্রে বা সমস্ত বর তাকে কোনো সমস্যা
যেন তিনি ভারী এবং ধনাত্মক চার্জযুক্ত কণা কেন্দ্রকে নিউক্লিয়াস নামকরণ করেন এখান থেকে প্রশ্ন আসছে নিউক্লিয়াস নামকরণ কে করেন যে নিউক্লিয়াস নামকরণ করেন বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড দ্যাটস ইট আর কিছু না ওকে দেন আরেকটা হিসাব এমসিকিউর জন্য পড়তে হবে এই এই টপিকটা সিজনশিলের জন্য পড়ার কোনো দরকার নাই দেন হচ্ছে আলফা কণার গতিপথ পরিবর্তন করে সাধারণ যে আলফা কণার ইলেকট্রন ভর এই যে সাতশো গুণ বেশি অর্থাৎ আলফা কণা জানতেন যে আলফা কণার ভর ইলেকট্রন কণার ভরের থেকে সাতশো গুণ বেশি এবং সেটি দ্বিদনাত্মক চার্যযুক্ত ইলেকট্রন কোন একটু ঋণাত্মক চার্জযুক্ত আর এটা হচ্ছে দ্বিদনাত্মক চার্জযুক্ত দ্যাটস ইটা দুটো পড়লে হবে দেন এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট জাস্ট হাইড্রোজেন পরমাণু বেশ টাম কষ্ট করে নেবা দে হাইড্রোজেন পরমাণু বেশ সেটা হবে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট সেন্টিমিটার তো ওইটাকে বলতে পারি টেন টু দি মাইনাস টেন মিটার ওইটাকে বলতে পারি ওয়ান অ্যাংস্টন এইটাকে বলতে পারি জিরো পয়েন্ট ওয়ান ন্যানোমিটার সো এই মানগুলো মুখস্থ করে নেব এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন পরমাণুর ব্যাস একটা পরমাণুর ব্যাস হাইড্রোজেন পরমাণুর একটা পরমাণুর ব্যাস এই মানগুলো একটু মুখস্থ করা লাগবে ওকে আর নিউক্লিয়াসের যে নিউক্লিয়াসের আকার অনেক ছোট টেন টু জিরো মাইনাস টুয়েলভ থেকে টেন টু জিরো মাইনাস থার্টিন সেন্টিমিটার এখানে এমসিকিউ থেকে এমসিকিউর টুকটাক প্রশ্ন আসতে পারে তবে এই মানগুলো মুখস্থ করতে হবে যে হাইড্রোজেনের পরমাণু ব্যাস টেন টু জিরো মাইনাস এইট সেন্টিমিটার টেন টু জিরো মাইনাস টেন মিটার ওয়ান অ্যাংস্টন দেন হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ন্যানোমিটার দ্যাটস ইট এতটুক প্রশ্ন শুধুমাত্র যে এমসিকিউর জন্য পড়বো আর কিছু পড়ার দরকার নাই ওকে দেন রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল এই যে তার যে শিকারের সময় এটা এটা পড়তে হবে সিকিউর জন্য বুঝে গেছে মানে সিকিউয়ের জন্য শিকার্য সম্য ওকে সো সিকিউয়ের জন্য শিকার্য সম্য কী করতে হবে মুখস্থ করা লাগবে সো এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সিকিউর জন্য এই যে গোলাকার দ্বিতীয়ত চার বৃষ্টি সো এটা পরমাণু বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ বুঝে গেছে দেন এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে অনুদমনমূলক একটা প্রশ্ন আসতে পারে সো অনুদমনমূলক প্রশ্নটা ইম্পর্টেন্ট অনুদমনমূলক প্রশ্ন এইরকম আসতে পরমাণু কেন বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ এটা ক্লাস নাইন টেনের প্রশ্ন যে পরমাণু কেন বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ ওকে সো পরমাণু কেন বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ এরকম প্রশ্ন নাইন টেনে অনেক পড়াশো সো এই টুক আসতে পারে এখান থেকে ওকে সো এর বাইরে কোনো প্রশ্ন আসবে না সো আশা করি এগুলো তুমি নোট করে নিবা কোনো সমস্যা নাই ওকে সো দেন দেন তিন নম্বর যদি টপিক বলি যে সৌরজগতে এটা জাস্ট তুমি জানো নর্মালি বুঝে গেছে যে রাধা ফুটে পরমাণু মডেল নিউক্লিয়াসের ধারণা আছে বলে সেকে নিউক্লিয়ার মডেলও বলা হয় বা সোলার সিস্টেম মডেলও বলা হয় এতটুকু জানলেই হবে বুঝে গেছে এতটুকু জানলেই হবে যে সোলার সিস্টেম মডেল কোনটাকে বলা হয় রাদারফোর্ডটাকে বলা হয় যে পরমাণু নিউক্লিয়ার মডেল কোনটাকে বলা হয় রাদারফোর্ড পরমাণু মডেলটাকে বলা হয় এই দেখো প্রশ্ন আসছে এমসিকিউ ওকে এমসিকিউ প্রশ্ন আসছে যে কোনটা ব্যবহার করে যে জিং সালফেটের আবরণ বা প্রলেপ ছিল বোঝা গেছে আলফা কণার বিচ্ছুন পরীক্ষায় পর্দায় কিসের প্রলেপ প্রলেপ ছিল যে জিং সালফেটের প্রলেপ ছিল জিং সালফেট কি অনুপ্রবাহ সৃষ্টি করে পদার্থ এই ধরনের প্রশ্ন আসবে এমসিকিউর জন্য এর বাইরে কোনো প্রশ্ন আসবে না ওকে আয়গুলা জাস্ট তুমি দিতে পারো কোনো সমস্যা নাই দেন এই যে সীমাবদ্ধতা বুঝে গেছে এইটা তোমাকে সিকিউরের জন্য মাস্ট পড়া লাগবে যে রাধাফোর্ড পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতা কী কী বুঝে গেছে যে প্রথম সীমাবদ্ধ হচ্ছে যে গ্রহের সাথে তুলনা করার ঠিক নেই কারণ গ্রহ সামগ্রিকভাবে চাষবিহীন অত ইলেকট্রন সমূহ ঋণাত্মক চার্যযুক্ত বুঝে গেছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর অপর দিকে গ্রহ সময় মহাকর্ষ বল দ্বারা পরস্পরকে আকর্ষণ করে সুতরাং গ্রহগুলো ইলেকট্রনের সাথে তুলনা করা ঠিক নেই দেন যে ম্যাক্সওয়েলের তথ্যটা এটা এটা পড়তে হবে অনুদমনমূলক প্রশ্নের জন্য যে আসতে পারে এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে যে পরমাণুর স্থায়িত্ব রাদারফোর্ড পরমাণু মডেল অনুসারে যে পরমাণুর স্থায়িত্ব ব্যাখ্যা করো বুঝে গেছে তো এখান থেকে আসতে পারে পরমাণুর স্থায়িত্ব ব্যাখ্যা তো পরমাণুর স্থায়িত্ব ব্যাখ্যা যদি আসে তুমি এটা দিবা যে ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব অনুসারে যে এটা ঠিক হয়েছে না কারণ ক্রমশ ঘুরতে থাকলে একসময় নিউক্লিয়াসে আবর্তিত হবে নিউক্লিয়াসে আবর্তিত হলে একসময় পরমাণুটা কিছু অস্তিত্ব থাকবে না কিন্তু এই ধরনের পসিবিলিটি জীবনের সম্ভব না সুতরাং রাদারফোর্ড পরমাণু মডেল অনুসারে ঠিক নেই আসতে পারে রাদারফোর্ড পরমাণু মডেল অনুসারে পরমাণুর স্থায়িত্ব ব্যাখ্যা করো সো এটা অনুদমনমূলক প্রশ্ন আসবে আসতে পারে রাদারফোর্ড পরমাণু মডেল অনুসারে স্থায়িত্ব ব্যাখ্যা করো সো তুমি এই দুই নম্বরটা দিয়ে দিবা ওকে দেন ও সরি দেন হচ্ছে যে পরমাণুর বর্ণালী ব্যাখ্যা যে হাইড্রোজেন পরমাণু সুষ্ঠু কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে না বুঝে গেছে দ্যাট সেট এই যে বর্ণালী ব্যাখ্যা কোনো সুষ্ঠু ব্যাখ্যাটাকে কী দিতে পারে না যে বোর পর রাধাফুর পরমাণু মডেল দিতে পারে না এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেন হচ্ছে আবর্তনশীল ইলেকট
দেন একাধিক ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণু তখন ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসকে কিভাবে পরিবহন করতে হয় তার মডেল উল্লেখ নেই সো এই যে পাঁচটা সীমাবদ্ধতা এটা সেম টু সেম কপি টু কপি মুখস্থ করে নিতে হবে তো আমি বলবো এখানে কপি টু কপি মুখস্থ যে কপি টু কপি ওকে পরীক্ষার খাতায় কপি টু কপি করে দিতে হবে এই সীমাবদ্ধতাগুলো দেখ কী করতে হবে করা লাগবে ওকে সো কাজগুলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রাধারপুর ফর্মাকণ্ডে যে আলফা এই যে জিং সালফেট ব্যবহার করেন কেন কারণ জিং সালফেটে কী করে অনুপ্রবাহ সৃষ্টি করে ওকে জিং সালফেটে কী করে অনুপ্রবাহ সৃষ্টি করে যাতে যে কণাগুলা দৃশ্যমান হয় বুঝে গেছি যে কণাগুলা দৃশ্যমান হয় আর জিং সালফেটের কালার কিন্তু সাদা জিং সালফেটের কালার কালার কিন্তু কি সাদা এই ধরনের প্রশ্ন এই যে আলফা কণার উৎস কি এবং বৈশিষ্ট্য কী আলফা কণার উৎস হচ্ছে তেজস্ক্রিয় মৌল যেমন রেডিয়াম হুম তেজস্ক্রিয় মৌল সমূহের মধ্যে হতে পারে যেমন যে রেডিয়াম দেন হচ্ছে ইউরেনিয়াম এগুলো আর বৈশিষ্ট্য কোনগুলা যে বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আসবে আলফা কণার গতি দেন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আসবে যে আলফা কণা কি বর সংখ্যা এই সবগুলো এই কয়েকটা দিলেই হবে সো প্রথমে কিন্তু আলফা কণার বৈশিষ্ট্যগুলো দিছি হ্যাঁ সো এটা আসতে পারে দেন প্রত্যেক পরমাণু কেন্দ্র ধরনের নিউক্লিয়াসের গঠিত তা প্রমাণ করো এই যে রাদারফুডের দুই নম্বর সীমাবদ্ধতাটা কী করে দিবে এই প্রশ্ন অলরেডি আসে যে রাদারফুডের যে শিকার্যের মধ্যে দুই নম্বর শিকার্যটা পরমাণু কেন্দ্রে ধনাত্মক বাদ বিষয়টা একটু চার্জ বিদ্যমান একে পরমাণু কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস বলা হয় ঠিক আছে সো এই প্রশ্ন থেকে মূলত এগুলো থেকে মূলত কি চলে আসে যে অনুদাবনমূলক প্রশ্ন কিন্তু চলে আসতে পারে সো ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে সো আমরা পরের পিস দেন বুর পরমাণু মডেল রাদারফুডের পরমাণু অতটুক যে রাদারফুড থেকে জাস্ট তার কী করবা যে শিকার্যটা ফাটায় মুখস্ত কোনো কিছু করার দরকার নাই সো শিকার্য মুখস্ত প্লাস হচ্ছে সীমাবদ্ধতা মুখস্ত এই দুইটা জিনিস মিস করা যাবে না বুঝে গেছে সো এই দুইটা জিনিস মিস করা যাবে শিকার্য সীমাবদ্ধতা দেন হচ্ছে বুর পরমাণু মডেল এই যে কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসরণ করে এটা তুমি করতে পারো যে কী তত্ত্ব অনুসরণ করে বুর তত্ত্ব প্রদান করছে কোয়ান্টাম আর রাদারফুডে কী করছে রাদারফুড কিন্তু আলফা কণা বিচ্ছুরণ ওকে সো রাদারফুডে যে মডেলটা দিছে সে মডেলটা হচ্ছে আলফা কণা পরীক্ষা বুঝে গেছে রাদারফুডে দিছে আলফা কণা পরীক্ষা আর বুর দিছে কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসরণ করে এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বুঝে গেছে দেন রাদারফুডের পরমাণু মডেলে তিনটি ত্রুটি দূর করে একটা হচ্ছে ম্যাক্সওয়েলের ত্রুটি যে ম্যাক্সওয়েলের ত্রুটি কি যে ম্যাক্সওয়েল বলছে যে কোনো একটা পরমাণুর কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস যদি ঘুরতে থাকে ইলেকট্রন তাহলে সেটা নিউক্লিয়াসের প্রতিটা অপসিবল না আর বুরের পরমাণু মডেলের সাথে সেটা পতিত হয়ে যায় সো এটা দূর করছে দেন ইলেকট্রনের আকার ভিত্তিক বু রাদারফুড কোনো আকার আকৃতি কোনো কিছু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়নি কিন্তু বুর দিয়ে দিছে দেন সে রাদারফুডে হাইড্রোজেন বর্ণালী সম্পর্কে কোনো ধারণা দেয়নি কিন্তু বুর দিছে ঠিক আছে দেন এখান থেকে আসবে বুরের পরমাণু মডেল তো বুড়ের বুড়ের শিকার্যের সময় মাত্র তিনটা একটা হচ্ছে ইলেকট্রনের স্থির কক্ষপথ ইলেকট্রনের কৌণিক বক্ষপথ আর একটা হচ্ছে বর্ণালী বাট এখান থেকে লিখা আসে না ঠিক আছে এখান থেকে কিন্তু লেখা টেখা আসে না বাট ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে বুর মডেলটা কেন বেশি পাওয়ারফুল কেন কাকে বলে ওকে দেন হচ্ছে বা অরবিট কাকে বলে এই এই ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে বুঝে গেছে সো এখান থেকে যদি আমি লিখি তো এই খালি জায়গার মধ্যে লিখতেছি সো বোর পরমাণু মডেল সে আমার ক মার্কের জন্য কিছু প্রশ্ন প্রশ্ন পড়তে হবে যে এটা নিউক্লিয়াস কাকে বলে এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে নিউক্লিয়াস কাকে বলে বুঝে গেছে নিউক্লিয়াস কি দেন এখান থেকে আসতে পারে যে অরবিট কাকে বলে অরবিট কাকে বলে বা শক্তিস্তর কাকে বলে বুঝে গেছে এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু ক মার্কের জন্য আসতে পারে ওকে সো এখান থেকে এগুলো শিখে নিবা দ্যাটস ইট ওকে দেন হচ্ছে কৌণিক ভরবেগের ধারণা এ প্রতিটি নির্দিষ্ট কক্ষপথ ও শক্তি স্তরে আবর্তত কৌণিক বর্বে কৌণিক বর্বেকে প্রকাশ করে এল দ্বারা আর এল সমান হচ্ছে এম ওমেগা ওকে এম ওমেগা কেন এখানে ওমেগা কি এটা হচ্ছে ওমেগা ওকে ওমেগা এই ওমেগা মানে হচ্ছে কৌণিক বেগ ওকে অমেকা মানে হচ্ছে কৌণিক বেগ তার মানে কৌন ভর এবং কৌণিক বেগের গুণফলকে কৌণিক বর বেগ বলা হয় বুঝে গেছে ভর এবং কৌণিক বেগের গুণফলকে কৌণিক ভর বেগ বলা হয় দেন এখান থেকে এম তো আসে আর অমেগা অমেগার সাথে একটা বিয়ের সম্পর্ক আছে মানে রৈকিক বেবের সম্পর্ক হচ্ছে বিআর তাহলে অমেগা ইজ বিআর ওকে দেন আমরা বলতে পারি এল ইজিকুল টু এম বিআর তাই এই যে এল ইজিকুল টু এম বিআর এটা হচ্ছে এন এস বাই টু পাই 
एनटा कि एन टाइम प्रधान शक्ति तैरि से कौन शक्ति इलेक्ट्रन आसे एखान प्रश्न आसे कौनिक बर्वेग निर्णय करो बुझे गे कौनिक बर्वेग निर्णय करो ये तुम अलरेडी पढ़स ओके अलरेडी गलत सम्पर्क पढ़ा से पैरा नवर को दरकार नहीं प्लांक ध्रुवक मुखस्त करते हैं बुझे गे प्लांक ध्रुवक एक जिस लिखे दी प्लांक ध्रुवक प्लांक ध्रुवक ओके ये प्लांक ध्रुवक टाइम मानगुल तुमको मुखस्त करते हैं सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन टू दिवार माइनस थार्टी फोर एट जुल सेकेंड ये बोलो हमें एस आई एकक कि एकक एस आई एकक सब समय यूज करते हैं थार्टी फोर जुल सेकेंड ये राशि सब समय यूज करते हैं क्योंकि अनेक समय कि देवा था अनेक समय देवा था सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन टू दिवार माइनस टोटी सेवेन आर्क आर्क सेकेंड ए रखम देवा था सो ये बला है इ आर्क ओके ये बला है आर्क आर्कटा कि आर्कटा हे सी सो सरि सरि नेट नेट एक बाफारिंग करते नेट एक बाफारिंग करते सो सी जी एस पद्धति ये बला है क्जे एकक तो हमें बोलते पर क्जे एकक तो जान झुल क्जे एकक झुल से एस आई पद्धति और सी जी एस पद्धति क्जे एकक हे आर्क हमें बोलते परि वन आर्क समान टेन टू दि पावर सेभेन झुल ये मुखस्त कर नहींबा वन आर्क समान टेन टू दि पावर सेभेन झुल दें एखान बोलते परि जे प्लांक ध्रुवक के लिखते परि सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स टेन टू दि पावर माइनस टोटी सेभेन आर्क सेकेंड ओके आर्क सेकेंड सो झुलटा के आर्गे कन्भार्ट कर झुलटा के करलम आर्गे कन्भार्ट कर निल झुल और आर्गर मध्य सम्पर्क निल देखे निल ओके सो ये आसते परे प्लांक ध्रुवक नहीं सो तुम्हें लिखे नहींबा आशा करी दें दें हे शक्ति स्तर शोषण बा दें हे तर तीन नम्बर शक्ति स्तर बर्णाली धारणा एखान के युक पढ़ा को दरकार नहीं जिसटा ए रकम जो निक्लियस आ दें इलेक्ट्रन से इलेक्ट्रन जो इटे निम्न शक्ति स्तर दल एट एन वन एन एर मान हे वन और यहाँ हे कि एन एर मान टू ए इलेक्ट्रन जो निम्न के उच्च जाए अच्छा ये जिसटा तुम ख्याल करो तो तुम्हें जो निसतला हाँ दस तला एक बिल्डिंग आना करो ये दस तला एक बिल्डिंग आम निसतला दिखे डुबतेस सीढ़ी बे हाँ निसतला दिखे तुम दस तला उठतेस तेल तुम्हार शक्ति लागे ना शक्ति तुम्हें तुम त्याग करो कौन अवश्य तुम कष्ट तरह तुम्हें एनार्जी पे मैं एनार्जी क्यों करते शोषण करते हैं तरह इलेक्ट्रन जो नीचते ऊपर दिखे जाए तक इलेक्ट्रन शोषण कर शोषण कर नीचते जो ऊपर दिखे जाए तक इलेक्ट्रन शोषण कर जो ऊपर दिखे नीचे आसें तक तो आराम तैना दस तल तल नाम तेम एक कष्ट है ना क्योंकि उड़ते हुए कष्ट है तर दिखे जो नीचे जाए तक शक्ति क्यों कर से विकिरण कर बुझा गया से हमें रखी जो रदार फूड बुर परमाणु मडल अनुसारे ये शक्ति स्तर ये शक्ति स्तर एक निर्दिष्ट परमाण क्य थे शक्ति थे से दिल्ली इवान और ये द्वित शक्ति स्तर तर एक निर्दिष्ट शक्ति थको से इ टू शक्ति स्तर जो तो बड़ो है शक्ति तो तो बेसि तर मैं अवश्य ये दुईटार मध्य हमारे इवान इ टू टा ग्रेटर दें इन दें हमें बोलिए इ टू ग्रेट माइनस इन दें डेले कि इ टू माइनस इन कारण कि शक्ति स्तर जो तो बड़ो है शक्ति तो तो बेसि तक इ टू माइनस इन आई एट बोले एस बी नाय ये बलाइस हो प्लांक ध्रुवक और एट ए रकम एटे बलाऊ ये कि बला है निउ नि मान हे एट तरंग संख्या बोलते कि संख्या जेटा तरंग शोषण इकने लिखे दी नीचे लिखे दी सो कतटूक शक्ति शोषण कर लो कतटूक शक्ति विकिरण कर लो मानी से एक शक्ति स्तर आ इलेक्ट्रन एक शक्ति स्तर थे से जो एक शक्ति स्तर देखे से जो आए का शक्ति स्तर लाभ दिल तक शक्ति शोषण कर लो एम कतटूक शक्ति शोषण कर लो डेलि परिमाण और डेलि हो इ टू माइनस इन ओके दें एखान बच एटे बलब एच निउ ओके सो ये बोलो हमें एच एजे निउ ये निउ ओके ये निउ आटा के द्वारा बोझा तरंग संख्या कौन संख्या जो तरंग संख्या ओके सो इटार सम्पर्क और एक जानते पर ड्रिबिगल समीकरण सो एट हे शोषित विकृत शक्तर परमाण ये कि लिखब जो शोषित विकृत शक्तर परमाण शोषित विकृत शक्ति 
ओके शुष्कित वा बिक्री तो शक्ति टेके अमरा डेली दरा प्रकाश करी आ एच न्यू सो ये तो टुक पोरी ये तो टुक माथा तक लेना बुझा कैसे ये तो टुक माथा तक ले एना ओके सो ये तुम्हें जस्ट पढ़ा जे एच न्यू ये न्यू बस पंद्रों शंका भी शुष्क देखा है देख सिर्फ ये तो टुक पढ़वा एना देन अमरा पोरे जुदी जाए जे जेनेना जे कोनिक बर्बे बस शोरोले की बर्बे ताम्रा जाने तो बर्बे के पक्ष के पी दरा पी जी गुल्टे एमबी इटे जे शोरोले की अगर कोनिक अबे एल एल जी गुल्टे अबे एमबी आर बुझे कैसे आर बेक्टर मोड़ दरने फोर्सी एल जी गुल्टे को तो एल जी गुल्टे की द आर क्रॉस पी किंतु इरोकम फोर्सी लोग I omega, okay. इसे L is equal to I cross omega. ये I क्या? I टाकी I टाके वाला भी जोरोतार ब्राह्मक. I टाकी ये टाके वाला भी जोरोतार ब्राह्मक. तो ये गुले नहीं है तुम्हीं चुतुतु दे भालो मोते जन तुम्हारे फिजिक्स से करने और कुनो दौर करना ही. Okay. I शो मानो बार M R square. ये M तो अच्छे बोर आठ अच्छे दूरतो. तो ये गुले नहीं होने � ऐ लाइन तो तुम्हें स्किप करते बारो, ऐ तो ऐ तो लोगों ने तो स्किप करते बारो, ओके? दें जब बुर मोटर ले शिमा बोलते हैं, ये टाइप ऑफ सिक्योर जोन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जब बुरे की कर से हाइड्रोजन परमाणु, तब उन एको किलोग्राम बीच टाइम गुलो जब उन हीलियम थ्री प्लस लिथियम टू प्लस बोर्नालिबेक्� ऐडा की बोर्नाली से बैक का करते बार बे हीलियम टू प्लस तब मैंने तो दो इटे इलेक्ट्रॉन से दो इटे इलेक्ट्रॉन थे तब मैंने तो ये इलेक्ट्रॉन ही नहीं तब ऐसे बोर्नाली बैक का करते बार बे ना लिबेरियम ऐडे जिसे कोई एक्टी शुक करेगा बोटी तो है बोर मॉडल से शुक करेगा उत्पत्ति कारण ब पाव कैसे ना बोर पोर्मन रोश ये तीन टच तक ही सीमा बंद होता ओके वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इट आश्वास जेक देना रखता इलेक्ट्रॉन का कौन रूपे गन्नो करा होले तो बेक नहीं दिशो समय से और इलेक्ट्रॉन के अवसान में बोर बेक नहीं करा जाना इट गोला हाइजेन बर्गर ओनेस्ट्रेटा नहीं इकन बर्बेक करा जावे ना, बर्बेक निन्यो करा के लिए अवस्था निन्यो करा जावे ना, ऐसे होते हैं हाइजेनबर्ग के ओनेस्ट्रियो तथा नीति, वो जगह से, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इट आस्ते बारे, जिधि गोटे छोकन तरफ के स्टार्क प्रभाव बोले, तले जीमेंस प्रभाव काके बोले, स्टार्क प्रभाव काके बोले, जीम देने चाहिए स्टार्क प्रभाव काके बोले, ओके? सो स्टार्क प्रभाव काके बोले, देन आर की किन्हीं कुंडों सिलो, ना आर्थिक वन टाशन है, हाइजेन बर के ओनेश चित्र नीति बैक्का करो, बाव बैक्का करो ना बोले ना ही, जब भी बिरिद करो, जब हाइजेन बर के ओनेश चित्र नीति टाकी, तो तुम्हें के जस्ट ओनेश तो नीति � इलेक्ट्रॉन के जुदे हम लोग कोनरों पे गन्नो करें ताहले तार बोर्बेक एवं अबोस्तान एक ही साथे निन्ना करना पॉसिबल ना ये तो होता है हाइजेन बर्गे ओनिश्चित ओके सो सो जीमेन प्रोवाब एवं स्टार्क प्रोवाब ये तो तेरे बालों में ते पौरा लग बैठ के आर किस ने जीमेन प्रोवाब एवं स्टार्क प्रोवाब सो अगर नशे जो बूर मॉडल सो जे जिसगल सिक्योर जो दीजिए एगो भेरि भेरि इम्पोर्टेंट जो बोर परमाणु मडल एर साफल्य और ग्रहणजोग्यता भेरि भेरि इम्पोर्टेंट एगो मुखस्त कर तो ये मुखस्त तो हमें बोलो ये हे मुखस्त ओके ये क्यों कर परमाणु स्थायित्व व्याख्या कर बर्णाली व्याख्या कर प्रत्येक क्योंकि एक इलेक्ट्रन जो हिलियम हिलियम प्लस एक इलेक्ट्रन लिथियम टू प्लस एक इलेक्ट्रन बेरिलियम थ्री प्लस एक इलेक्ट्रन तम एक इलेक्ट्रन विशिष्ट आयन की करते करते बर्णाली व्याख्या करते पर दें ये हाइड्रोजन परमाणु कक्षपथा बैसा दिए बोर परमाणु मडल बैसा दिए मुखस्त कर फाइव पॉइंट फाइव टू नाइन टू टेन टू मैं इलेवेन इलेवेन एखे आ 
বোর পরমাণু মডেলের ব্যাসার্ধ তাই তো ফাইভ টু আলহামদুলিল্লাহ ফাইভ টু নাইন টু টেন টু জিরো মাইনাস ইলেভেন মিটার এই মিটার থেকে তুমি সেন্টিমিটারে নিবা এই মিটার থেকে তুমি ন্যানোমিটারে নিবা এই মিটার থেকে তুমি মাইক্রোমিটারে নিবা এই মিটার থেকে তুমি অ্যাংস্টনে নিবা মানে যে সবগুলোতে তুমি কনভার্ট করতে পারবো ঠিক আছে এগুলাই দেন হচ্ছে বোর পর মডেল যে শক্তির পরিমাণ নির্ণয় সম্ভব হয়েছে ঠিক আছে এই যে ডেল এর মান আমরা কী করতে পারছি নির্ণয় করতে পারছি এই চারটা এই চারটা কারণ মুখস্থ করে দিবে যে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু নাম্বার থ্রি নাম্বার ফোর সৃজনশীলের জন্য মারাত্মক গুরুত্বপূর্ণ ওকে সো দেন এই যে বোর পর মডেলের ধারণা যে ডেল এই এইচ নিউ এখানে আর এইচ এর মানটা মুখস্থ করে এটা হলো রিড ব্রাক ধ্রুবক যে ওয়ান জিরো নাইন সেভেন থ্রি নাইন সেন্টিমিটার পার সেন্টিমিটার এটাকে মিটারে নিতে হবে কিসে নিতে হবে এটাকে তুমি মিটারে কনভার্ট করে নিতে হবে তাই এক হাজার দ্বারা সেন্টিমিটারকে বাক করলে কিসে চলে যাবে মিটারে চলে যাবে সো সেন্টিমিটার মানটাই মুখস্থ করো কোনো প্যারা নেওয়ার দরকার নাই যে ওয়ান জিরো নাইন এই যে এইটা পরীক্ষা লব্ধ মান সরি নাইন পরীক্ষা লব্ধ মানটা তোমাকে কী করতে হবে মুখস্থ করা লাগবে সো নাইন সিক্স সেভেন এইট সো এই মানটা তোমাকে মুখস্থ করতে হবে নাইন সিক্স সেভেন এইট পার সেন্টিমিটার এটা মুখস্থ করে নেবে এটাকে বলে রিড ব্রাক ধ্রুবক বোঝা গেছে এই আর এইচ এর মানটা মুখস্থ করা লাগবে কারণ আর এইচ এর মান দ্বারাই ম্যাথ আসে ওয়ান জিরো নাইন সিক্স সেভেন এইট পার সেন্টিমিটার ওকে আর এটাকে মিটারে নিলে মেবি হয় ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন সিক্স জিরো নাইন সিক্স সেভেন এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সেভেন মিটার মেবি পার মিটার এরকম আসে তো এই মানগুলা কি করে নিবা মুখস্থ করে নিবা ঠিক আছে এই যে আর এইচ এর মানটা এখান থেকে মুখস্থ দ্যাটস ইট আর ছয় নম্বর তার সাফল্যটা কি বলছে সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও অনস্বীকার্য যে এ মতবাদ বৈপ্লবিক পরিবর্তন যা সঠিক পথে নির্দেশনা দেয় প্রধান দুটি দিক হল একটা হচ্ছে পরমাতে বিভিন্ন শক্তি স্তর আছে এবং দ্বিতীয় যে দিকটা হলো যে ইলেকট্রন স্থানান্তরের বিভিন্ন বিকিরণের সৃষ্টির প্রয়োজন হয় এই যে স্পন্দন সংখ্যা মিউ ইজিকুল টু ডেল ইটু মাইনাস ইউন ডিভাইডেড বাই এইচ ওকে দ্যাটস ইট মানে বুর মডেলের সাফল্যটা তুমি কি করতে পারো মুখস্থ করে নিতে হবে এটাই বুর মডেলের সাফল্য এখান থেকে রিডবার্গ ধ্রুবকের মানটা এই মানটা মুখস্থ করে নিবা বুঝে গেছে এটা হচ্ছে পার সেন্টিমিটারে ওইটা তুমি মিটারে কনভার্ট করে নিতে পারো এক হাজার একশো দ্বারা বাক করলেই মিটারে চলে আসবে তো আশা করি জিনিসটা বোঝা গেছে দেন দাদা ফোর্ট পরমাণু বলে বোর পরমাণু মডেলের মধ্যে তুলনা এটা হচ্ছে সৃজনশীলের জন্য মারাত্মক গুরুত্বপূর্ণ ওকে মারাত্মক গুরুত্বপূর্ণ তো তুমি চাট করে পড়তে পারো যে কোনো রকম পড়তে পারো ঠিক আছে সব পরমাণু মডেলে বৃত্তি যে রাদারফোর্ড পরমাণু বৃত্তি হচ্ছে আলফা কোনা পরীক্ষা এই যে আলফা কোনা পরীক্ষা আর বুড় বুড়ের বৃত্তিটা কি যে বুড়ের বৃত্তিটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা এটা দিতে পারো যে বুড়ের বৃত্তি হলো যে কেন্দ্রস্থ নিউক্লিয়াস এই পরমাণু মডেলে সীমাবদ্ধতে উত্থাপিত ত্রুটিসমূহ লাগবে না তুমি যে স্কুল মডেলটা অধিক পারফেক্ট রাদাফোর্ড পরমাণু মডেল এবং বুড় পরমাণু মডেলের মধ্যে কোন মডেলটা অধিক পারফেক্ট তুমি সেটার তুলনা দেবে সো গাইডে অসংখ্য আছে প্যারা নেওয়ার কোনো দরকার নেই ঠিক আছে প্রণালীর কোনো ধারণা পাওয়া যায় দেয়নি বুঝে গেছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এগুলোই সো এগুলো তার সীমাবদ্ধতা এগুলোই শিখি শিখে নিবা তার মানে ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা কি যে বুর মডেল হ্যাঁ বুর মডেল কেন অধিক গ্রহণযোগ্য তো ক্রেন অধিক গ্রহণযোগ্য ওকে বা দুইটা মডেল দেওয়া থাকবে দেওয়া বলবে যে এটার মধ্যে নিচের কোনটি অধিক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা করো তো তুমি বলবা বোর মডেল অধিক গ্রহণযোগ্য কেন না কারণ বোর মডেল রাধাপুরের সীমাবদ্ধতাগুলো দূর করছে কোন কোন সীমাবদ্ধতা দূর করছে যে বুড় বলছে যে বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরে রাধারপুর বলছে যে বৃত্তাকার কক্ষপথে কোন সম্পর্কে ধারণা দেয় নাই বোর মডেলে বর্ণালী ব্যাখ্যা দিচ্ছে রাধাফুটে বর্ণালী ব্যাখ্যা দেয় নাই বোর পরমাণু মডেলে ইলেকট্রিক শক্তি সম্পর্কে ধারণা দিচ্ছে রাধাফুটের শক্তি সম্পর্কে ধারণা দেয় নাই এইভাবে এইভাবে কি করবা প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ পার্থক্য তুলনা করে দিবা ঠিক আছে তুমি এদিকে দিবা এদিকে দিবা বোর বা আর এদিকে দিবে কি রাদারফুট ঠিক আছে বোর এবং রাদারফুট দেওয়ার পরে তুমি কি করবা যে এদিকে একটা একটা করে পার্থক্য দিবা ওকে যে প্রথমে বলা যে কক্ষপথের কোনো ধারণা দিছে এটা হচ্ছে কক্ষপথের ধারণা দেয় নাই শক্তি স্তরের ধারণা আছে এখানে কী বলবা শক্তির ধারণা দেয় নাই দেনে যে বর্ণালীর ধারণা আছে এখানে বর্ণালীর ধারণা দেয় নাই এইরকম পাঁচ থেকে ছয়টা পাঁচ থেকে ছয়টা পার্থক্য দিলেই মোটামুটি এনাফ বুঝে গেছে মোটামুটি এনাফ পাঁচ থেকে ছয়টা পার্থক্য দিলেই মোটামুটি এনাফ ওকে সো এখান থেকে আসে প্রশ্ন সো এই জিনিসটা এই যে এই যে সূত্রটা মুখস্থ করা লাগে 
সো এখান থেকে যেহেতু প্রশ্ন আসে সো এই টপিকটা আমরা নেক্সট দিন পড়ব এখান থেকে আলাদা একটা সৃজনশীল প্রশ্ন আসে বুঝে গেছে এই টপিক থেকে এই টপিক থেকে যে পেশেন বামার লাইমেন এই টপিক থেকে আলাদা প্রশ্ন আসে বুঝে গেছে এই যে বহুর পরমাণু মডেলের সাফল্য হচ্ছে কি স্থির কক্ষপ শক্তি ধারণা হ্যাঁ ধারণা এক ইলেকট্রনিক পরমাণু বা আয়রন বোর্ডের হ্যাঁ ধারণা হাইড্রোজেন পরমাণু বেশ হ্যাঁ ধারণা তোমার তিনটে কি সঠিক আর এগুলো নিয়ে এই যে পেশেন বামার লাইমেন এগুলো নিয়ে আমরা নেক্সট দিন আলোচনা করব ঠিক আছে তো আজকে ইম্পর্টেন্ট টপিক কি ছিল আজকের ইম্পর্টেন্ট টপিক ছিল যে জিনিসগুলো যদি আমরা লিখি যে পরমাণুর মডেল তাই না তো আজকের ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো ছিল যে পরমাণুর মডেল ওকে তো পরমাণুর মডেল ছিল যে বুড়ে রাদার ফুডের বা বোর ও রাদার ফুড ओके जो बोर ए रदार फूड एर की है जो बोर ए रदार फूड शिकार जो दें हम सीमता ओके जो सीमता दें हे ए तुलना कुंटी ग्रहणजोग्य यूल हे एक टाइप सृजनशील कुंटी ग्रहणजोग्य बोझा गया से सो कुंटी ग्रहणजोग्य सृजनशील जो ये आसते सो ये तुम्हें दीते टाइप वन সো টাইপ ওয়ান সৃজনশীলে এগুলোই আসবে বোঝা গেছে সো এতটুকু পর্যন্ত তুমি নোট করো কোনো সমস্যা থাকলে আমাকে বলবো সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করো ঠিক আছে ওকে আর একটা জিনিস আমি দেখাই সো আর একটা জিনিস কি দেখানো যায় সো নেক্সট দিন ওইটা দেখাতে হবে ঠিক আছে সো আমরা নেক্সট দিন এই টপিকের আর একটু বিস্তারিত আলোচনা করবো বা সৃজনশীলগুলো আমি দেখি পাইনি তাহলে সৃজনশীলগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাবে ओके सब कैसे टाटा